గురుగారు అలాగే మిథున రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతుంది సో మిథున రాశి వారికి గ్రహస్థితి పరిశీలిస్తే ఈ వారం బేసిక్గా రవి బుధులు కుంభంలో ఉన్నారంటే మిథున రాశి నుంచే తొమ్మిదో స్థానం తొమ్మిదో స్థానం అంటే దైవబల స్థానం తర్వాత లక్కకి సంబంధించిన ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ లగ్నాధిపతి చతుర్థాధిపతి బుధుడు వచ్చేసి తొమ్మిదో స్థానంలో ఉన్నాడు తృతీయాధిపతి వచ్చేసి తొమ్మిదో స్థానంలో ఉన్నాడు సో బేసిక్గా మీరు ఈ వారం అంతా అద్భుతంగా ఎంత సిచ్యువేషన్ అంటే కష్టమైన సిచ్యువేషన్ వచ్చినా లక్తో తప్పించుకుంటారు తర్వాత మానసిక స్థితి చాలా చాలా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది మీ ఎఫర్ట్కి దైవబలం తోడవుతుంది బేసిక్గా అంటే మీరు ఈ వృత్తి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే కానీ ఏ కార్యక్రమం చేపట్టి ఏ కార్యక్రమంలో ఎఫర్ట్ పెట్టినా కానీ ధైర్యంగా పనిచేస్తారు మీ ధైర్యానికి తర్వాత ఎఫర్ట్కి తర్వాత వ్యవహార శైలికి దైవబలం విశేషంగా ఉండటం వల్ల మిథున రాశి వారు దాదాపుగా అన్ని కార్యక్రమాల్లోనూ విజయం సాధిస్తారు ఇక్కడ సో వివా వివాహ సంబంధాల విషయాలకి తర్వాత వ్యాపారస్తులకు సంబంధించిన విషయాలు అంటే భాగస్వాములకు సంబంధించిన విషయాలు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి వివాహితులకు మంచి సంబంధాలు కుదురుతాయి డెఫినెట్గా అంటే శత్రువులమే విజయం సాధిస్తారు కోర్టు కేసులు అనుకూలంగా వస్తాయి ఆర్థిక విషయాలు చాలా చాలా అద్భుతంగా అనుకూలంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే పంచమాధిపతి తర్వాత వ్యయాధిపతి శుక్రుడు వచ్చేసి ఇక్కడ పద పదో స్థానంలో బేసిక్గా ఉచ్చంలో ఉన్నాడు దాదాపుగా ఏ రంగంలో ఉన్న వారికైనా అంటే మీ ఏ స్థాయిలో ఉన్న వారికి మీ కోరికలను బట్టి దీన్ని బట్టి అంటే మీరు వృత్తి ఉద్యోగాలు ఇచ్చా ఉద్యోగం కానీ వ్యాపారం కానీ లేదా స్వతంత్ర వృత్తుల వారికి కానీ అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి మీ వ్యవహార శైలి అద్భుతంగా ఉండటం వల్ల దైవబలం విశేషంగా ఉండటం వల్ల తర్వాత దశమ స్థానం చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉండటం వల్ల బేసిక్గా అన్ని రకాలుగాను అన్ని రంగాల్లోనూ విజయం సాధిస్తారు తర్వాత ఆర్థికంగా చాలా చాలా అనుకూలంగా ఉంది అంటే ఇక్కడ అనుకోని లాభాలు వస్తాయి వ్యాపారస్తులకి తర్వాత అనేక ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి మీరు పెట్టిన పెట్టుబడికి రెండు ఇంతలు ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీద మంచి లాభాలు వస్తాయి కుటుంబ విషయాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి తర్వాత సోదరి సోదరులు తర్వాత స్నేహితులు తండ్రి తరఫు బంధువులు వీళ్ళందరూ చాలా చాలా అనుకూలంగా ఉంటారు అయితే విదేశాలకు సంబంధించిన విషయాలు కొద్దిగా వాయిదా పడే అవకాశం ఉందంటే ఇక్కడ శని వచ్చేసి అష్టమాధిపతి భాగ్యాధిపతి శని అంటే ఇక్కడ భాగ్యస్థానంలో రవి బుధులు ఉన్నారు బేసిక్గా అంటే ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కొద్దిగా కొంతమందికి టెక్నికల్గా అంటే వి విదేశాలకు వెళ్దాం అనుకున్న వారికి లేదా తండ్రితో భేదాభిప్రాయాలు ఏర్పడటానికి అంటే కొంతమందికి విదేశాల్లో ఏదైనా చే వ్యాపారం కానీ విద్యా ఉద్యోగం దీనికోసం వీసా గ్రీన్ కార్డ్ ట్రై చేసే వారికి కొద్ది పాటి మంది కంటే కొద్ది శాతం మందికి టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ యాక్చువల్గా ఏమైనా టెక్నికల్గా అడ్డు రావటం అంటే వాయిదా పట్టడం కానీ లేకపోతే ఇంటర్వ్యూలో క్వెరీ పట్టడం కానీ ఇట్లా అవకాశం ఉంటుంది దీనికోసం శనికి సంబంధించిన బేసిక్గా తైలాభిషేకం కానీ లేకపోతే శివాలయంలో ఒకరోజు రుద్రాభిషేకం చేసి చేయటం వల్ల వారంలో ఒకరోజు రుద్రాభిషేకం చేయటం వల్ల శనికి సంబంధించిన ఫలితాలు అనే అంటే ఇక్కడ భాగ్యాధిపతి అష్టమంలో ఉండటం మూలంగా కొద్దిగా చిక్క ఏర్పడుతుంది అయితే లగ్నాధిపతి భాగ్యంలో ఉండబట్టి దాదాపుగా అన్ని ఫలితాలు అనుకూలంగా వస్తాయి బేసిక్గా మిథున రాశి వారు అద్భుతమైన అన్ని రంగాల వారు అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించడానికి శివాలయంలో అభిషేకం తర్వాత తైలాభిషేకం చేయటం వల్ల చాలా చాలా అద్భుత ఫలితాలు ఉంటాయి రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వారికి చాలా బాగుంది తల్లిదండ్రులు ఆస్తి కలిసి రావడానికి తర్వాత ఆస్తి విభజన అంశాలు చాలా చాలా అనుకూలిస్తాయి పరాక్రమంతో ధైర్యంతో పనిచేస్తారు ఎఫర్ట్ విశేషంగా ఉంటుంది అంటే మీ జనాకర్షణ ధనాకర్షణ విపరీతం విశేషంగా పెరుగుతుంది తర్వాత అవివాహితులకు మంచి వివాహ సంబంధాలు వస్తాయి కోర్టు కేసుల్లో విజయం సాధిస్తారు స్నేహితులు అన్న అంటే దాదాపుగా మిథున రాశి వారు ఈ వారం అంతా అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్తారు కొద్ది మందికి మాత్రం శనికి సంబంధించిన అంటే ఆర్థిక విషయాలు కానీ వృత్తి ఉద్యోగాలు రీత్యా కానీ లేకపోతే భాగ్యానికి సంబంధించిన విషయాలు అంటే ఇక్కడ బేసిక్గా లక్క బాగుంది వృత్తి ఉద్యోగాలు బాగున్నాయి ఆర్థిక విషయాలు బాగున్నాయి అంటే జీవితం అంతా దాదాపుగా బాగున్నట్టు సో ఇక్కడ మిథున రాశి వారు కొద్ది పాటి మందికి ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే బేసిక్గా తైలాభిషేకం చేసుకోవటం శనికి తైలాభిషేకం చేయటం ఒకసారి శివాలయంలో రుద్రాభిషేకం చేయటం వల్ల అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్తారు